എടാ മധു എന്താ മേ എടാ മോനെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്ന് നീ ഒന്ന് അത് വാങ്ങിക്കോട്ട് പോയി എടുത്തു കൊടുക്കോ വേണ്ട എന്തി ഏതൊക്കെയാ എടുക്കണ്ടേന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂ സോ ഞങ്ങൾ തന്നെ പോണം ഓ അതെയോ മോളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നീ എനിക്കെന്ത് ജോലി ഉണ്ടെന്നറിയോ എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ടിനും കൂടിയേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോകാനുണ്ടോ അമ്മ അതാ ആര് ആ പുരുഷമാണ് കോലത്തെ അവൻ പല്ലും തേക്കാതെ കാപ്പിയും കുടിച്ച് വീണ്ടും കിടന്നു അവനെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറയുന്നവൻ അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എടാ ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക അതിന് മാത്രം എന്താ മല മറിക്കുന്ന പണി നിനക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തിന്നോണ്ട് തന്നെ കിടക്കല്ലേ എടാ അല്ലേ പോടാ വേഗം പോയി പിള്ളേർക്ക് അതെന്തോ പ്രിന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക പോടാ വേഗം ചെല്ലുമോളെ സമയം കളയണ്ട ഹലോ ഗേൾസ് ഈ വണ്ടിയിലേ ത്രിബിൾസ് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാ മതി എനിക്ക് സമയം പോന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാള് വാ ചോദിക്കാൻ <laughs> 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 ശരി ശരി അവിടെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വാ എടോ ആരാധാൻ എന്റെ സ്ഥലം എന്തിനാ അളക്കുന്നേ എടോ അളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നത് തന്റെ സ്ഥലം അളന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന്റെ ആയി അങ്ങനെ മാറി ഇക്കടാ എന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ജമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നു ചോദിക്കാൻ ആളില്ല വിചാരിച്ചോ നിങ്ങള് എന്താടാ ആര് വന്ന് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പോടാ ആര് വേണമെങ്കിലും പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ എന്താടാ കണ്ണു കിട്ടുന്ന പോടാ എത്ര നേരം വെച്ചാ രാമചന്ദ്രന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അത് താം പറയണ്ട ആധാരം പറയട്ടെ ആധാരം എന്തോന്ന് പറയാൻ നീ പേപ്പർ കാണിച്ച് എത്ര പേരെ പറ്റിച്ചെന്നും എത്ര പേരുടെ ജീവിതം വഴിയാധാരമാക്കിയെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിൽ കൂടുതൽ നിന്നോടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ താ എന്തി ഒന്നാ ഇനി നീ ശബ്ദിച്ചാൽ Oh, 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 oh,
അവന്റെ മരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് വിടണോ ഒന്നു കളയൂടാ നിന്റെ ഞാൻ നിന്റെ വീട് മുഴുവൻ ഞാൻ കത്തിക്കൂടാ നീ വാണിച്ചാണ് കൊല്ലും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിന് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഇത്രയും ശത്രുക്കൾ അച്ഛനോട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചവനോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അച്ഛൻ എന്നോട് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തോന്നി ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിന്റെ നാട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും അതിനൊക്കെ വെട്ടാനും കുത്താനും ഇറങ്ങിയ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോടതി കേസുമായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അല്ല നിനക്ക് എവിടെ നീ കൈയോങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത് എന്താ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഏ എന്താ കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു തീരും മുമ്പേ നീ എടുത്തു ചാടി അങ്ങ് അടിച്ചിട്ടേ അതല്ല അച്ഛൻ അച്ഛനെ ഒരാൾ പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ ഞാനൊരു മകൻ എന്ന സ്ഥിതിക്ക് നോക്കി നിൽക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവനൊരു പോക്കറിയാണ് അവനോട് എന്തിനാ മെക്കിട്ട് കയറുന്നേ നിന്റെ പണി എന്താ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ നിന്നെ പട്ടണത്തിലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവര് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിനക്കുണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് താകാൻ കഴിയില്ലടാ അമ്മേ അച്ഛനോടൊന്ന് പറ ഞാൻ അറിഞ്ഞോട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ലേ അമ്മേ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമേ ഉടനെ നീ കോളേജിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വന്ന ജോലിയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്കള് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് തുറക്കും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാട്ടിലേക്ക് എന്താ മോളെ വന്ന ഉടനെ പോണെന്ന് പറയുന്നേ അതെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്സവല്ലേ അവരൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ ഇവിടത്തെ ഉത്സവമൊക്കെ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ പോവാലോ എന്താ പറയുന്ന എവിടെ പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് പോയി ചേട്ടാ 
അവനെ കൊല്ലാതെ എന്തിനു വിട്ടത് അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തോട്ടത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് ഗ്രാമത്തിലുള്ളതാണ് വിവരമല്ല കിട്ടിയോ അവനേത് നാട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെമ്പിളാരെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടുമോ അടിച്ചിന്റെ കൊടുക്കട്ടെ അവന് ബോധം ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കി അമ്മാവാ അനക്കോ ഒന്നുമില്ല എന്തോന്ന് അനക്കോ ഒന്നുമില്ലെന്നോ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്കട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേന്ദ്രനെ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഹലോ അനിയ മഹേന്ദ്ര ഇവൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിവില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പെണ്ണിനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ നോക്കി ആ പെണ്ണ് മരിച്ചുപോയി ആ ദേഷ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇവനെ തല്ലിക്കൊന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരും ഇവിടെ അവരുടെ കാതിലെങ്ങാനും ഇതെത്തിയാ പ്രശ്നം വലുതാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് വിട്ടുകള ചുറ്റപ്പ യൂണിഫോം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാലോചിച്ച് നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോടാ ഇനി ഇവിടെ ആരും നിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോക്കോ ചെല്ല് 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 ഹലോ നാട്ടുകാർ അടിച്ചു വന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ശരീരവും തേടി അവൻ അലഞ്ഞു അവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മരണകാരണം എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുകയായിരുന്നു പകരം ചോദിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജഡം നോക്കി നടന്നു ആ വേദനയിൽ അവൻ പതിയെ ഒരു സൈക്കോയായി മാറുകയായിരുന്നു എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറയണ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലളിയാ നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പതിയെ അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടാലോ എന്റെ മനസ്സ് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അച്ഛനെ അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണേ പറഞ്ഞില്ലെന്നെ വേണ്ട ചക്രമത്തെ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ അമ്മേ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പെമ്പിളേരെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റൂ കണ്ടില്ലേ മോളെ അല്ലമ്മേ അച്ഛന് എവിടെ പോയത് അത് മോനെ അച്ഛൻ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോണം കേട്ടോ അച്ഛൻ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയാം സൂക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ അർത്ഥം എന്താടി മോളെ അമ്മ എന്നാ ഞങ്ങൾ നീ എന്തിനാ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാടാം നീയേ എനിക്കിട്ട് കൂടുതൽ പണിയല്ലേ നീ മിണ്ടാതെ 
അതെ ഡ്രൈവറേട്ടാ നല്ല ലവ് സോങ് കിട്ടു കൊടുക്കുന്നേ പാട്ട് കേട്ടാൽ ലവ് തോന്നണം എടാ നിനക്ക് കറുത്ത കമ്മലിട്ട വളരെ നന്നായിരിക്കൂടാ എടാ ഞാനെന്താ പെൺകുട്ടിയാണോ കമ്മലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് നിനക്ക് ബ്ലാക്ക് കമ്മല് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ഓ ഈ കമ്മല ഓ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം ഊതുമ്പോ മുടി പറക്കുവാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഊതാ ഓഹോ ഇതെന്താ ശവം നാറി പോവോ അപാരം തന്നെ ഡ്രൈവറേട്ടാ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഇറക്കിട്ടെ ഇതോ കക്കൂസ് ബാങ്ക് പൊട്ടിയ സ്ഥലം വരുന്നു എന്താണത് ഇവന് ഓതുമ്പോ സുഗന്ധം വരുന്നു ഞാൻ ഓതുമ്പോ ദുർഗന്ധവും വരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണല്ലോ പഞ്ചയിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്റെ വായ പത്രം ഇങ്ങനെ അത് ദിവസവും ഇരുന്നോളും മായും മതി ഓവറാക്കണ്ടാ നീ ഓതി അറിയാ നിന്റെ വായ നാട്ടം എന്നാണ് ചേട്ടാ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടിടണേ എടി ബാഗ് എടുത്തോ നോക്കി ഇറങ്ങ് ദീ അവന്റെ ഉറക്കം നോക്കി ഇയാൾ എന്താ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ശരി ഓക്കെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു എന്നെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മതി എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല എന്നെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ അതല്ല എന്റെ ചെയിൻ ഇപ്പഴാ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏത് ആ കവറിംഗ് ചെയിനോ അത് കവറിംഗ് ചെയിൻ തന്നെയാ പക്ഷെ അതെന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതാ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം തേടി അലഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കുഴിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി എനിക്കെല്ലാം നീയാണ് ഒരു പുക എടുക്കുന്നു നീ വേണ്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ശരിയാവോടാ നീ വിഷമിക്കുന്നും വേണ്ട നിന്നീ അവസ്ഥയിലാക്കിയവന്റെ കുടുംബം മൊത്തം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കോടാ ആദ്യ നാട്ടുപ്രമാണി അതിനുശേഷം അവന്റെ മോള് അവനൊരു മോനും കൂടിയില്ലടാ അവനെ ഞാൻ കൊന്നു തള്ളോടാ
കുടിക്കടാ നീയാ ഞാനും നിന്നെ പോലെയാ നീ ആര് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അയാൾ എന്തിന് കുത്താൻ പോയെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ എതിരാളി നിന്റെ ശത്രുവാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അയാളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ അയാളുടെ മകൻ തന്നെ വെറുതെ വിടു ഓവനെ വേരോടെ പിഴുതെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് സഹായവും ഞാൻ ചെയ്യും അവനെന്റെ ശത്രുവായുണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക നിന്നെ പോലെ ശത്രുക്കളോട് എതിരിടാൻ കഴിയാത്തൊരു കഴിവ് കെട്ടാനാണ് നീ അരിച്ചോ കർണനാടാ ഞാൻ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ പോലും വെറുതെ വിടാറില്ല ഞാൻ പിന്നെയാണോ ദ്രോഹിച്ചവന്മാരെ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മോൻ വരുന്നല്ലേ അവനെയും കൊന്നു തള്ളോടാ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ചെങ്ങാതിയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ബാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞാൽ മതി ശത്രുവിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രമാകണം എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ മാസ്റ്ററിന്റെ കഴുത്തിൽ ആരോ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി എടാ എന്തിനാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാനോട് ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനോട് പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ സാറേ ഉണ്ടായത് സ്റ്റുഡന്റാന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്തേക്ക് ചെന്നതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറേ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോമിക്കാത്ത സാറിന് ആരാ എതിരാളി എതിരാളി എനിക്കല്ല സാറേ സാറിന്റെ മകനില്ലേ മധു എന്താ സാറേ പറഞ്ഞ എന്റെ മോൻ മധുവനോ ആരാണോ ഈ സമയത്ത് കോളേജില് നിന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ ഞാൻ ഇത്രയും തൊണ്ടകിരി സംസാരിച്ചിട്ട് നീ എന്താടാ ഒന്നും മിണ്ടാ നിക്കുന്നേ നിക്കാൻ ഡാ തിരിയടാ നിന്റെ മോശരിക്കും ഒന്ന് കാണിട്ട് നിനക്കെന്താ ചെവിയായിട്ട് നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ആരാണ് നീ മധു അതെ സാർ അവൻ സാറിന്റെ മകൻ മധുവിനെ തിരക്കി വന്നതാ സാറേ സാറേ എന്റെ മോൻ ആരാണ് സാറേ എതിരാളി അതും കൊല്ലാൻ മാത്രമായിട്ട് അറിയില്ല സാറേ ശരിയായി കണ്ടില്ല സാറേ പക്ഷേ സ്റ്റുഡന്റ് ആവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ മോനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ എടാ അച്ഛനോട് തന്നെ നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എടാ ഞാൻ ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ വാർഡർ മറ്റായിരിക്കും ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് വേറെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക വേറെ തന്നെ അടിക്കാൻ വന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ആരാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛനോട് തന്നെ വെക്കി എന്താ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മധു എന്താ വെച്ചാ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് നിനക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ എന്താ അങ്ങനെ വെച്ചേ തുണിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ നോക്ക അച്ഛ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നേ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത് കോച്ചിനെ കത്തിയോട് കുത്തിയവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക നിന്റെ പഠിപ്പിനേക്കാൾ എനിക്ക് വലിയത് നീയാണ് അച്ഛ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്നോട് ശത്രുതയുള്ളവർ ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നേ നേരിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നവനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നാൽ ഒളിച്ചു നിന്ന് അടിക്കുന്നവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ധൈര്യത്തെക്കാളും ബുദ്ധിയാണ് ആവശ്യം പോലീസിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം ആളാരാണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ നീ വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി അച്ഛ കാല് ശരിയാകാതെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വരാൻ വന്ന കോമ്പറ്റീഷന് തോക്കും അച്ഛ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊന്നും വരില്ല അച്ഛ അതല്ല മോനെ അച്ഛനോട് എന്താ പറയാ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആള് മാറി ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരിക്കും അച്ഛാ അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ ആർക്കും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്ക് ാണല്ലോ 
മാസ്റ്റിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇവന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എന്തോ പന്തികളുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എടാ അളിയാ എടാ നീ എന്താ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അതല്ലടാ പിന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു ആരാ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പോടാ കഷ്ണത്തിലെ പറയുന്ന കേട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നേ ആ അതിരിക്കട്ടെ നീ എന്താ അത്ര വലിയ റൗഡിയാണോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്നോട് തന്നെ എടാ എടാ അതല്ലടാ മധു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മധു എന്നുള്ള പേര് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മധുകുമാര് മധുബാല് മധുസൂദരൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കോളേജിലായിട്ട് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട ഏ എന്താ എന്തു വരാ ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം നീ മിണ്ടാതെ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരിക്കടാ ആ നോക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഓറഞ്ച് ഞാൻ അയാളുടെ വായി കൊണ്ട് കുത്തിക്കരട്ടെ ആരായത് അഗ്രികൾച്ചറോ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ കൊള്ളാം ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ലോ ഇയാള് അതെ ഞാൻ ഇയാളെ വിളിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തത് മതിമതിയാ അറിയാണ്ട് ഇയാൾക്കായി പോയതാ സോറി ശരി എന്തായാലും ഫോൺ എനിക്കല്ലേ വന്നേ പിന്നെ എപ്പോഴൊന്ന് കാണാ കാണാനോ ഇയാൾ ആദ്യമേ നാട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ വാങ്ങിച്ച പെൻഡ്രൈവ് തിരിച്ചതാ പെൻഡ്രൈവോ അങ്ങനെ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ശരി വിട്ടേക്ക് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരാം ആ പിന്നെ ഇയാള് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഫി ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഒരു കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ എന്താ കോഫി ഷോപ്പിലോ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് തിയേറ്റർ ബീച്ച് പാർക്ക് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാനായിട്ടേ വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി പോലും ഇല്ല അടുത്ത അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് പെൻഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നേ പറ്റും അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും കണ്ടോ ആ ഇല്ലാത്ത പെൻഡ്രൈവ് ഈ മരങ്ങോടൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ ശരി അതങ്ങ് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നല്ലോ അതിനെന്ത് ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് അതല്ല ഗിരി മുത്തശ്ശി വീട്ടിലില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതാ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഞാന് എന്നിപ്പോ കണ്ടില്ലേ എനിപ്പോ എന്റെ അഗ്രികൾച്ചറെ ഇത്രയും ദൂരം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു കോഫി ഒരു പാല് ഒരു ചായ അത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുവന്നേ എന്താ സ്വപ്നാണോ എന്റെ പൊന്നെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളു ശരി 
നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ തോറ്റു പോവാടി പണേ ഇല്ലാത്ത പെൺഡ്രൈവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ വരുത്തിയില്ലേ ഇനിയും മനസ്സിലായില്ല സംസാരിക്കും <laughs> 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 അച്ഛനെവിടെ <laughs> 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 എന്താ ചെയ്ത് ഇന്നലെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്റെ മോള് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലടാ അവളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച് മോനെ എപ്പോഴും വരുന്നത് പോലെ വന്നിട്ട് പോയെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലടാ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അവളെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാ അച്ഛാ ഇവിടെ എന്തിനാ മോനെ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഒരുപാട് രാത്രിയല്ലേ അച്ഛാ മഴ വരാൻ പോകുന്നു ഇത് എനിക്കറിയാവുന്ന ലോഡ്ജാ അച്ഛാ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പോവാച്ച അവിടെ ഇരിക്കേ അച്ഛാ വേണ്ട മോനെ അച്ഛ കുറച്ച് കുടിക്കച്ചാ കുടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് വരാ അച്ഛാ അച്ഛനൊന്ന് കുളിക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകുന്നത് ഞാനും കൂടെ വരാൻ മോനെ വേണ്ട അച്ഛാ കട ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട കാശുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ മോനെ വാങ്ങിക്കോ എന്നെ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാ കേട്ടോ വേഗം വരണേ മോനെ ഞാൻ ഓടി വരാം ഇപ്പൊ വരാം അച്ഛാ ഈ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി ഏ അച്ഛാ
താങ്കൾ വിളിച്ച നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അച്ഛനെ കാണും കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ടില്ല ീരം 